తెలుగు రుచి మధురం మమకారంలో పిల్లలకి ఇష్టమైన వంటలు అడగడానికి పిల్లలు రెడీగా ఉన్నారు అలాగే వాళ్ళకి ఇష్టమైన వంటలు చేసి పెట్టడానికి తల్లులు కూడా రెడీగా ఉన్నారు కానీ దానికంటే ముందు గుమగుమల రాజుగారు ఏం చేయబోతున్నారో చూద్దాం నమస్తే రాజుగారు నమస్తే అండి ఈరోజు గుమ్మకుమల్లో ఏం చూపించబోతున్నారు ఈరోజు ఒక డిఫరెంట్ పచ్చడి చేస్తున్నానండి అది కూడా హెల్దీ పచ్చడి నల్లేరు కంది పచ్చడి అండి నల్లేరు కంది పచ్చడి నల్లేరు అంటే ఒక తీగలా వస్తుంది మనకు ఓకే ఓకే అది ఎక్కువ మనకి ఏంటంటే పంట పొలాల దగ్గర అక్కడ ఎక్కువ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది చాలా మంది కొద్ది మంది అంటే తెలిసిన వాళ్ళు ఇంట్లో కూడా అంటే ఒక పాదులా వేసుకుంటారు అది ఓకే సో ఆ చిన్న చిన్న కనుపుల్లా వస్తాయి అవి సో వాటిని మనం కట్ చేసేసుకుని సో పచ్చడిలా మంచి చేసుకుంటున్నాం సో ఇక్కడ కంది కాంబినేషన్ లో చేస్తున్నాను ఓకే రాజుగారు నల్లేరు కంది పచ్చడి అంటండి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం నల్లేరు కంది పచ్చడి తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు నల్లేరు కాడలు అరకప్పు కందిపప్పు పావు కప్పు వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఆరు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు ఎండుమిరపకాయలు రెండు జీలకర్ర ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ పసుపు చిటికెడు ఉప్పు తగినంత కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కొత్తిమీర కొద్దిగా కావలసిన పదార్థాలు చూసేసాం కదా రాజ్గారు స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకేనండి సో ముందుగా ఏంటంటే మనం ఈ నల్లేరు కాడల్ని సో అంచులు కట్ చేసి అంటే కొద్దిగా స్కిన్ తీసేసేయాలండి తీసేసి ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఓకే దానికి కొంచెం ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అవి అంచులు అవన్నీ తీసేస్తాం మనం స్టిక్స్లా వస్తుంది ఇలా కనుపులు కనుపులుగా ఉంటాయి సో వాటిని మనం విడిచేసుకొని ఇలా అంచులు అడ్జస్ట్ మనం కట్ చేసి ముక్కగా కట్ చేసుకోవాలి అలా తీసేసుకోవాలి సో ఇవి పాత వేసుకుంటే మనకు ఒక్కొక్కటి పాతిన మళ్ళీ మనకు ఆ తీగ మళ్ళీ మొలుస్తుంది మనకి అంటే దీన్ని ఇలా పాతిస్తే వచ్చేస్తుంది ఓకే ఓకే సో అలా నేను కట్ చేసి పెట్టేశాను సో ముందు దీన్ని కొంచెం మనం వేయించుకోవాలండి కొంచెం లైట్ వగర్ ఉంటుంది దీనికి అవునా ఓకే సో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి సో దీంట్లో మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న నల్లేరు ముక్కలు సో దీంతో పాటు బాగా ఫైబర్ ఉంటుంది అవునండి సో పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే వెల్లుల్లి రెబ్బలు అండి ఓకే సో ఇవి అటువైపు పెట్టేసి మనం వేయించేద్దాం సో పప్పు కూడా కొంచెం వేయించుకోవాలి అంటే కంది పచ్చడి అన్నాను కదా సో ఇది మూత పెట్టేసేద్దాం అండి కొంచెం తొందరగా మగ్గుతుంది మనకు సో దీంట్లో కొద్దిగా ధనియాలు కొద్దిగా జీలకర్ర అండి ఓకే నల్లేరు ముక్కలు త్వరగానే ఉడుకుతాయా టైం పడుతుందా తొందరగా అంటే మనం తీసుకునేప్పుడు ఎప్పుడైనా మనం డిష్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు కొంచెం లేతవి తీసుకోవాలి సో పై పైన ఉండి కొంచెం లేత తీసుకుంటే బాగుంటుంది వాటిలో కొంచెం ఫైబర్ అనేది కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది లేకపోతే మనకు నార నారగా వస్తుంది మనం కట్ చేసేటప్పుడు తెలుస్తుంది మనకు సో దీంట్లో కందిపప్పు మనకు ఆ కార్డులు మనం ఎంత తీసుకున్నామో దానికి తగ్గట్టుగా మనం కందిపప్పు యాడ్ చేసుకుందాం నల్లేరు ముక్కలు ఉడకబెట్టుకోవచ్చా ఉడికించుకోవచ్చు అంటే అప్పుడు కొంచెం మనకు మెత్తగా అయిపోతుంది అండి కాబట్టి నూనెలో కొంచెం వేయించుకుంటేనే బాగుంటుంది సో రెండు మూడు రోజులు మనకు నిలువ కూడా ఉంటుంది అది సో వాటర్లో మీరు చెప్పినట్టు ఉడికి చేసుకుంటే ఆ పూటకు తినేసాల్సిందే మనం ఓకే ఇలా ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకుంటే రెండు మూడు మనకు వాటర్ ఉండదు కాబట్టి కుల్లే ఛాన్స్ లేదు ఓకే సో ఇది కూడా సరిపోతుందండి సో స్టవ్ ఆపేసేసి ఈ రెండు కూడా కాస్త చల్లారిచ్చేద్దాం ఓకే ఓకే సో ఇది కూడా సరిపోతుంది మనకు సో చల్లారిచ్చిన తర్వాత సో మనం మిక్సీ పట్టేసుకొని పేస్ట్లో రెడీ చేసుకుంటాం అంటే మనకు పచ్చడి రెడీ అవుతుంది ఓకే రాజు సో ఆ తర్వాత మనం పోపు వేసేసుకుంటాం సరే ఓకే అండి అది చల్లారి లోపు మనం ఒక చిన్న చిట్కా చేద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా మనలో చాలామంది అన్నం వండి వాడుచుకుంటూ ఉంటారు గిన్నెల మీద కనుక అన్నం వండుకుంటూ ఉన్నట్లయితే అన్నం త్వరగా పొంగిపోతూ ఉంటుంది ఇలాంటప్పుడు గిన్నె అంచులకు కాస్త నూనె కానీ నెయ్యి కానీ రాసుకొని అన్నం వండుకున్నట్లయితే ఇది పొంగిపోకుండా ఉంటుంది చిట్కా చేసేసాం కదా రాజుగారు సరిపోతుందండి కొంచెం మనకు వేడి తగ్గింది ఫస్ట్ పప్పు వేసేసుకున్నా 
ఇది కొంచెం మనకు హార్డ్ గా ఉంటుంది కదా పప్పు కాబట్టి ముందు ఒకసారి దీన్ని మనం మిక్సీ పట్టేసుకున్నాం అండి ఆ తర్వాత నల్లెర ముక్కలు యాడ్ చేసుకున్నాం మరి ఫైన్ గా పొడి కూడా కావద్దు కొంచెం బరకగా ఉంటేనే బాగుంటుంది పచ్చడి కాబట్టి సో దీంట్లో మనం వేయించి పెట్టేసుకున్న నల్లేరు ముక్కలు అలాగే పచ్చిమిర్చి వెల్లుల్లి అండి నల్లేరు ముక్కలతో పచ్చడి చేసుకుంటే బాగుంటుంది కూర కూడా చేసుకోవచ్చు రాజు పచ్చడిలానే ఎక్కువ బాగుంటుంది సో దీంట్లో వేరే స్పైసెస్ కూడా యాడ్ చేసాం కదా సో దాంట్లో కలిసిపోతుంది అనమాట కొద్దిగా వాటర్ ఇస్తారా సో దీంట్లోనే కొద్దిగా ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసేసుకున్నాం సో మరొకసారి మిక్సీ పట్టేది ఓకే సో పచ్చడి రెడీ అండి సో ఇప్పుడు మనం పో పెట్టేసుకున్నాం అండి సో దీంట్లో ఎండమిరపకాయలు పోపు దినుసులు సో చాలా మందికి పులిహోరతో పాటు ఇలా పచ్చళ్ళలో కూడా వేపుళ్ళలో పప్పులు మధ్య మధ్యలో తగ్గుతూ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది కొద్దిగా కరివేపాకు అలాగే కొంచెం పసుపు అండి సో ఇక్కడ స్టవ్ ఆఫ్ వేసేసి మనం రెడీ చేసుకున్న పచ్చడి కూడా దీంట్లోనే యాడ్ చేసేసుకున్నాం సో దీంట్లోనే కొద్దిగా కొత్తిమీర యాడ్ చేద్దాం సో రెడీ అండి సో డిష్ అవుట్ చేసుకున్నాం ఓకే అండి సో నల్లేరు కంది పచ్చడి రెడీ ఓకే రాజు గారు చూసారు కదండి నల్లేరు కంది పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది మరొకసారి దీని తయారీ విధానం చేద్దామా నల్లేరు కంది పచ్చడి తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి నల్లేరు ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించాలి మరొక ప్యాన్ లో ధనియాలు జీలకర్ర కంది పప్పు వేసి వేయించి మిక్సీ జార్ లోకి తీసుకోవాలి దీనిలో నల్లేరు మిశ్రమం ఉప్పు వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మిక్సీ పట్టి పచ్చడి సిద్ధం చేసుకోవాలి ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఎండుమిరపకాయలు పోపు దినుసులు కరివేపాకు పసుపు వేసి వేయించాలి దీనిలో పచ్చడి మిశ్రమం కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే నల్లేరు కంది పచ్చడి రెడీ నల్లేరు కంది పచ్చడి తయారీ విధానం చూసాం కదా రాజుగారు టేస్ట్ ఇద్దామా ఓకే చాలా బాగుంది రాజుగారు సో అంటే చాలా తక్కువ మందికి తెలిసేది నల్లేరు అనే విషయము మనం అంటే దాన్ని మనం తినడానికి కూడా వాడతాం అనే విషయం కూడా సో అప్పుడప్పుడు మనకంటే అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు అంటే చాలా మంది అంటే ఇళ్లలోనే మనకు దొరుకుతూ ఉంటుంది ఎక్కువగా సో బజార్లో కూడా మనకు దొరకదు కష్టం అది ఎవరైనా ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మనం అలా అడిగి తెచ్చేసుకుని చేసుకుంటే బెటర్ గా ఉంటుంది నేను కూడా ఎప్పుడు తినలేదు ఎలా ఉంటుందో అనుకున్నాను చాలా టేస్టీగా ఉంది బాగుంటుందండి మన దాంట్లో కొంచెం ఆ ధనియాలు లాంటివి కొన్ని అంటే ఏమైనా కొంచెం అడిషనల్ గా మనం యాడ్ చేసి చేసుకుంటే సూపర్ గా ఉంటుంది అంటే కొంచెం మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి దీంట్లో సో దాన్ని మనం తీసుకోవడం వల్ల కొంచెం మన బాడీ కూడా మంచి బెనిఫిట్స్ వస్తాయి ఓకే రాజు గారు చాలా టేస్టీగా ఉందండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా 
ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా పుదీనాను మనం మామూలుగా కూరల్లో వాడుకుంటాం బిర్యానీలో వేసుకుంటాం పచ్చడిలాగా చేసుకుని తింటూ ఉంటాం కానీ కాలి పగుళ్ళు తగ్గించడంలో కూడా పుదీనా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది తాజా పుదీనా ఆగు రసం తీసుకొని ప్రతిరోజు కనుక పాదాలకు అప్లై చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే కాలి పగుళ్ళు చాలా వరకు తగ్గుతాయి నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మధురం మమకారం మధుర మమ్మకారంలో పిల్లలకి ఇష్టమైన వంటలు అడగడానికి పిల్లలు రెడీగా ఉన్నారు అలాగే వాళ్ళకి ఇష్టమైన వంటలు చేసి పెట్టడానికి తల్లులు కూడా రెడీగా ఉన్నారు మరి ముందుగా పిల్లల్ని పరిచయం చేసుకుని వాళ్ళకి ఏం వంటలు అంటే ఇష్టమో కనుక్కుందాం హాయ్ హాయ్ నీ పేరేంటి అర్చన అర్చన నువ్వు ఏ క్లాస్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఫస్ట్ క్లాసా అర్చన మీ మమ్మీ పేరేంటి అంబిక అంబిక మీ మమ్మీ ఏ కలర్ శారీ కట్టుకున్నారు పింక్ కలర్ పింక్ కలరా ఓకే హలో అంబిక గారు హాయ్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాం మీరు నేను కూడా బాగున్నాను అండ్ ఈ రోజు వంట చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారా మీ అమ్మాయికి ఇష్టమైనది సరే అర్చన నీకు ఏం వంటలు అంటే ఇష్టమో ఈ లోపు గుర్తు తెచ్చుకో నేను తనతో మాట్లాడి వచ్చాక అడుగుతా ఓకేనా హాయ్ ఏంటి సిగ్గుపడుతున్నావా నీ పేరేంటి చెప్పు ఇచ్చాడు ఇచ్చుడు నీ పేరేంటి వర్ణిక వర్ణికానా నువ్వే క్లాస్ ఫస్ట్ క్లాస్ నువ్వు కూడా ఇద్దరు క్లాస్మేట్సా ఒక స్కూల్ కాదా ఓకే మీ మమ్మీ పేరేంటి దివ్య దివ్య ఓకే మీ మమ్మీ ఏ కలర్ శారీ కట్టుకున్నారు బర్త్డే శారీ కట్టుకున్నారా ఓకే మీ మమ్మీ పేరేంటి అన్నా దివ్య దివ్య గారు బాగున్నారా బాగున్నారండి ఓకే మీరు కూడా రెడీగా ఉన్నారా మీ అమ్మాయికి ఇష్టమైన వంటలు చేయడానికి ఓకే వర్ణిక నీకు ఇష్టమైన వంటలు కూడా గుర్తెచ్చుకో ఈ లోపు నేను అర్చనని అడిగి చూస్తా ఓకే తీసుకోండి ఒకటి తీసుకొని ఓపెన్ చేయకండి మీ దగ్గర పెట్టుకోండి అది ఓకే నువ్వు కూడా రెడీ కదా చెప్పిస్తావా ఇప్పుడు మీ ఇద్దరు ఇచ్చేసాను ఫస్ట్ అర్చనాకి ఇష్టమైన వాటిలో ఏది వచ్చిందో చూద్దాం హల్వా నీకు హల్వా అంటే ఇష్టం కదా మమ్మీ ఇప్పుడు అదే చేస్తున్నారు సో హల్వా చేయాలండి మీరు ఏం హల్వా చేస్తున్నారు క్యారెట్ బాదం హల్వా క్యారెట్ బాదం హల్వా వా మంచి కాంబినేషన్ నీకు ఏది ఇష్టమైందో చూద్దాం పకోడి సో పకోడి వచ్చింది సో పక్కడి చేస్తున్నారా మీరు ఏం పక్కడి చేయబోతున్నారు క్యాబేజ్ ఆనియన్ పక్కడి క్యాబేజ్ ఆనియన్ పక్కడి ఓకే ఇది కూడా మంచి కాంబినేషన్ ముందుగా ఎవరు చేయబోతున్నారు నేను మీరు చేయబోతున్నారు అంటే హల్వా చేస్తున్నారు సో క్యారెట్ బాదం హల్వా చేస్తున్నారంట మమ్మీ ఓకే అండి క్యారెట్ బాదం హల్వాకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం క్యారెట్ బాదం హల్వా తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు క్యారెట్ తురుము ఒక కప్పు బాదం పొడి పావు కప్పు పంచదార అర కప్పు యాలకుల పొడి ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి మూడు టేబుల్ స్పూన్లు జీడిపప్పు కొద్దిగా ఓకే స్టవ్ ఆన్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ నెయ్యి వేసుకోండి కాజు ఓకే వేసేయండి సో జీడిపప్పు ఫ్రై అయిపోయింది కదా అవునండి తీసి పక్కకి తీసుకోండి ఇప్పుడు క్యారెట్ వేసుకో ఓకే పచ్చివాసన పోయే వరకు ఎంచుకో 
పచ్చి వర్క్ పాయింట్ వరకు వేయించుకోవాలి పిల్లలు స్కూల్ నుంచి వచ్చే లోపు మీరు స్వీట్ రెడీ చేసి పెట్టుకోరా ఓన్లీ సండే ఓన్లీ సండే సండే అంటే మీరు ఫ్రీగా ఉంటారు ఫ్రీ ఉంటారు వాళ్ళకి కంపల్స హడావిడిగా హడావిడి ఓకే సో క్యారెట్ బాదం ఇవన్నీ కూడా చాలా హెల్దీ అండ్ చిన్నపిల్లల నుంచి అందరూ కూడా ఖచ్చితంగా తీసుకోవాల్సింది ఇవి వాళ్ళ స్వీట్ అంటే చాలా ఇష్టం అవునా ఓకే సో ఈ మాత్రం వెయితే సరిపోతుందా కొద్దిగా మగ్గాలి మనం మూత ఏమైనా పెట్టుకోవాలా పెట్టేసుకున్నాం అర్చనా నీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు ఎవరు గట్టిగా చెప్పు రామచంద్ర రామచంద్రడా రామ్ చరణ రామ్ చరణ ఓకే నువ్వు పెద్ద అయిన తర్వాత ఏమవుతావు టీచర్ టీచర్ అయితే పిల్లల్ని బెదిరించి కొడతావా లేదంటే వాళ్ళని చక్కగా మాట్లాడి వాళ్ళకి నేర్పిస్తావా అన్ని ఏబిసిడీలు అన్ని నేర్పిస్తావా వెరీ గుడ్ ఓకే ఇది వేగిపోయింది ఏమో చూద్దామా షుగర్ బాదం పౌడర్ బాదం పౌడర్ ఓకే సో బాదం వేయించలేదు కదా ఏమి జస్ట్ పౌడర్ చేసుకున్నారు వేయించి చేసుకోవాలండి బాదం వేయించి పౌడర్ చేసుకోవాలి సరిపోతుందా చాలు ఓకే ఇంకా ఇలాచి పౌడర్ కొద్ది రెడీ అయింది రెడీ అయిపోయిందా సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను ఫైనల్ గా కాజు వేసుకుని గార్నిష్ ఓకే అంటే ఎంత ఎక్కువ ఇష్టం ఉంటే అంత వేసుకోవచ్చు ఓకే చూసారు కదండి క్యారెట్ బాదం హల్వా రెడీ అయిపోయింది మరొకసారి దీని తయారీ విధానం చూద్దాం క్యారెట్ బాదం హల్వా తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో నెయ్యి వేసి జీడిపప్పు వేసి వేయించి పక్కన ఉంచాలి అదే ప్యాన్ లో క్యారెట్ తురుము వేసి వేయించాలి దీనిలో పంచదార బాదం పొడి యాలకుల పొడి వేసి దగ్గర పడనివ్వాలి ఆపై వేయించిన జీడిపప్పుతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే క్యారెట్ బాదం హల్వా రెడీ క్యారెట్ బాదం హల్వా తయారు చేసే విధానం చూసాం కదా రాజుగారు టేస్ట్ చేసే టైం వచ్చేసింది ఓకే సో ఫస్ట్ వాళ్ళతో టేస్ట్ చూపించేద్దాం ఎస్ సో అంటే క్యారెట్ హల్వా మనకు రెగ్యులర్ గా చేసుకుంటా ఉంటాం సో దాంట్లో మధ్య మధ్యలో ఈ బాదం ఆ ఫ్లేవర్ కూడా తగులుతూ బాగుంది పైన నుంచి కొంచెం ఆ వేయించిన జీడిపప్పు అది కూడా యాడ్ చేశారు కదా బాగుంది ఎస్ ఈ స్వీట్ మనకి ఆల్్రెడీ టేస్ట్ తెలిసింది ఎస్ మధ్య మధ్యలో కొంచెం ఆ డ్రై ఫ్రూట్స్ తగులుతూ ఇంకొంచెం డిఫరెంట్ గా బాగుంది నచ్చిందా నీకు నచ్చిందా బాగుందా నీకు బా నీకు నచ్చిందా అర్చన ఓకే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు స్వీట్ అవును చాలా బాగుందండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా తేనె గురించి మనం ఎప్పుడు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం తేనెని మన ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం వల్ల ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా తేనె రక్తాన్ని శుద్ధి చేసి రక్త ప్రసరణని క్రమబద్ధీకరిస్తుంది దీనివల్ల రకరకాల సమస్యలు తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశం ఉంది అందుకే వీలైనంత వరకు తేనెను మన ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం అనేది చాలా మంచిది క్యాబేజ్ ఆనియన్ పకోడీ కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చేద్దాం క్యాబేజ్ ఆనియన్ పకోడీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు క్యాబేజ్ తురుము అరకప్పు శనగపిండి ఒక కప్పు బియ్య పిండి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా కావాల్సిన పదార్థాలు చేసేసాం కదా దివ్యా గారు రెడీనా ఓకే ముందుగా చేయాలి బాగుంది ఓకే సో పకోడీ కాబట్టి డీప్ ఫ్రై కదా డీప్ ఫ్రై స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకుందామా ఇప్పుడు ఆన్ చేసే ఉందా ఆన్ చేసి ఫస్ట్ ముందుగా క్యాబేజ్ వేసుకోవాలి ఓకే తురిమిన క్యాబేజ్ క్యాబేజ్ ఆనియన్ సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్ 
తర్వాత బేసన్ ఓకే శనగపిండి శనగపిండి బియ్యం పిండి ఓకే శనగపిండి తర్వాత బియ్యం పిండి తర్వాత కారం కారం తర్వాత ఉప్పు కొద్దిగా పసుపు పసుపు ఓకే పచ్చిమిర్చి ధనియాల పొడి కొంచెం కొత్తిమీర కొత్తిమీర ఓకే కరివేపాకు కరివేపాకు డీప్ ఫ్రై చేసుకుని పైన గార్నిష్కి కొన్ని వాటర్ ఓకే ఆనియన్స్లో ఎలాగో వాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం తీసుకుని వేసుకోవాలి పకోడీలాగా కలుపుకోవాలి ఓకే వాటర్ సరిపోతుందా ఇంకొంచెం పడతా సరిపోతుంది మీ ఇద్దరికి ఇంతకు ముందు పరిచయం ఉందా అండి పరిచయం అండి అప్పుడప్పుడు కలుస్తుంటారా ఓకే సో పిల్లలు కూడా కలిసి ఆడుకోవడం అన్ని సేమ్ స్కూల్ సేమ్ స్కూల్ సేమ్ సేమ్ క్లాస్ కదా మరి ఇందాక నువ్వేంటి కాదన్నావు మరి ఎందుకు కాదన్నా సెక్షన్స్ వేరా అవునా ఇప్పుడు వేసేసుకోవడం ఓకే పకోడీలాగా వేసుకోవడం సో మీరేం చేస్తుంటారండి నేను హౌస్ వైఫ్ హౌస్ వైఫ్ ఓకే ఇంకొద్దిగా కరివేపాకు వేయించుకుందాము అవి డీప్ ఫ్రైలో అయ్యేలోపు ఓకే పొకడి తినేటప్పుడు కరివేపాకు కూడా వేయించిన కరివేపాకు ఉంటే బాగుంటుందా ఐస్కి మంచిది హెయిర్స్కి మంచిది అవును కావాలంటే మనం ఆ పిండిలో కూడా కరివేపాకు వేసేసుకోవచ్చు వేసేసుకోవచ్చు సో వేయించుకొని సర్వ్ చేసే ప్లేట్ లో మీరు వేసేసుకుంటారా పకోడి వేగిపోయిన తినా చూడండి పకోడి వేగిపోయాయి ఓకే ఒక ప్లేట్ లోకి తీసుకుందాం ఇలా కరివేపాకు వేస్తే మీ అమ్మాయి తింటుందా పక్కన తీసి పెట్టేస్తుందా పక్కన తీసి పెట్టి పెట్టేస్తుందా అందుకని తీసి పెట్టడానికి మీరు వేసారా ఓకే ఏని వేసి కరివేపాకుతో బాగుంటుంది కదా వచ్చేసేయండి వేడివేడిగా పకోడి రెడీ క్యాబేజీ ఆనియన్ పకోడీ వేడివేడిగా క్యాబేజ్ ఆనియన్ పకోడీ రెడీ అయిపోయింది మరొకసారి దీని తయారీ విధానం చూద్దాం క్యాబేజ్ ఆనియన్ పకోడీ తయారు చేసే విధానం ఒక బౌల్ లో క్యాబేజ్ తురుము తరిగిన ఉల్లిపాయ శనగ పిండి బియ్య పిండి కారం ఉప్పు పసుపు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ధనియాల పొడి కొత్తిమీర వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి పొకోడీ పిండిలా కలుపుకోవాలి తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకొని కాగే నూనెలో పొకోడీలా వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే క్యాబేజ్ ఆనియన్ పకోడీ రెడీ క్యాబేజ్ ఆనియన్ పకోడి కూడా రెడీగా ఉంది రాజుగారు ఇది కూడా టేస్ట్ చేసేద్దాం ఓకే ఓకే ముందుగా వెలికిచ్చేద్దాం టేస్ట్ చేయి చాలా బాగుంది సో వర్షాకాలం అలా వర్షం పడుతూ ఉంటే లోపల మనం ఇంట్లో కూర్చొని వేడివేడి పకోడి తింటా ఉంటే సూపర్ గా ఉంటుంది చాలా బాగుందండి పకోడి కూడా బాగుంది సో అలాగే హల్వా కూడా చాలా బాగుంది అంటే ఒక స్వీట్ ఒక హాట్ పిల్లలకు బాగా నస్తుంది స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు కొంచెం ఏదో ఒకటి అలా చేసి పెడుతుంటే వాళ
హ్యాపీగా తింటారు తర్వాత హోంవర్క్లు కానీ లేదా ఆడుకోవడానికి కానీ బాగుంటుంది అంటే కొంచెం ఎనర్జీ టైప్ లో వచ్చేస్తుంది చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు ఒక మంచి చిట్కా చూద్దామా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా క్యాబేజ్ లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది కానీ క్యాబేజ్ వండుకున్నప్పుడు మాత్రం ఒక రకమైన స్మెల్ వస్తుందని చాలా మంది క్యాబేజ్ వండడానికి అంతగా ఇష్టపడరు కానీ క్యాబేజ్ వండేటప్పుడు అందులో ఒక చిన్న అల్లం ముక్కను కూడా తరిగి లేదా తురిమి వేసుకుని క్యాబేజ్ వండుకున్నట్లయితే ఇలాంటి వాసన ఏది రాదు టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ జస్ట్ మినిట్ రాజుగారు జస్ట్ మీరు ఏం చేస్తున్నారు సో మునగాకు ముల్లంగి సూప్ అండి మునగాకు ముల్లంగి సూప్ ఎస్ అండి అంటే ఈ సీజన్ కి తగ్గట్టుగా చేస్తున్నారా అంటే కొంచెం హెల్దీగా ఉంటుంది అని చేస్తున్నాను సూప్ లో ఈ సీజన్ మనం అంటే దాంట్లో కంపల్సరీ కొంచెం మిరియాలు ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేస్తాం కదా సో సూప్ లాంటి మనం ఏ సీజన్ లో తీసుకోవచ్చు స్పెషల్లీ ఇలా రేణీ లో కానీ వింటర్ లో కానీ తీసుకుంటే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది ఓకే రాజుగారు మునగాకు ముల్లంగి సూప్ తయారు చేయడానికి కావలసిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం మునగాకు ముల్లంగి సూప్ తయారు చేయడానికి కావలసిన పదార్థాలు మునగాకు ఒక కప్పు ముల్లంగి తురుము పావు కప్పు తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ బిర్యానీ ఆకు ఒకటి తరిగిన వెల్లుల్లి ఒక టీ స్పూన్ పంచదార అర టీ స్పూన్ తెల్ల మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ మిరియాలు ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కార్న్ ఫ్లోర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెన్న రెండు టేబుల్ స్పూన్లు లవంగాలు నాలుగు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసిస్తాం కదా రాజుగారు స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఓకే అండి సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం మునగాకు ఏంటంటే మనం దాన్ని కొంచెం స్టాక్ లా తీసుకుంటున్నాం ఓకే ఓకే మునగాకు ఉండదు అయితే అందులో స్టాక్ ఉంటుంది ఓకే అంటే మళ్ళీ ఆకు పళ్ళంగా మనకు అలా కనిపిస్తే కూడా కొద్దిమంది తీసుకోరు కదా కాబట్టి దాంట్లో ఉండే వాల్యూస్ అని మనం స్టాక్ లా తీసుకుంటే సో ఆ స్టాక్ లోకి వచ్చేస్తాం ఓకే సో స్టవ్ ఆన్ చేసేసి కొద్దిగా విన్న దీంట్లో మిరియాలండి కొంచెం అలాగే వేస్తున్నాం మనం ఓకే అలాగే మూడు లేదా నాలుగు లవంగాలు ఓకే సో దీంట్లోనే సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి కొద్దిగా బిర్యానీ ఆకండి ఓకే సో ఈ ఫ్లేవర్ అంతా కూడా వస్తుంది మనకు స్టాక్ వచ్చేస్తుంది ఓకే సో దీంట్లో మునగాకు సో మునగాకు మనం ఎక్కువగా వేగనక్కర్లేదండి ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్న మనకు ఆ వాల్యూస్ అన్ని కావాలి కదా వాటర్ స్టాక్లోకి సో కొంచెం అలా వేడి అప్లై అయితే చాలు దానికి సో వాటర్ ఇస్తారా సో ఇది మనకు మరగాలండి సో కాస్త మనకు మరిగితే దాంట్లో ఆ మునగాకులో ఉన్న వాల్యూస్ అని కూడా ఆ స్టాక్ వచ్చేస్తుంది ఓకే అండి ఇది మరిగే లోపు మనం ఒక చిన్న చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా మనం కూరలు అందరూ చేసుకునేది ఒకటే కానీ వండుకునే విధానంలోనే తేడా ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని చిట్కాలు ఉపయోగించి కొన్ని కొన్ని టెక్నిక్స్తో కనుక కూరలు కానీ ఏవైనా రసాలు సూప్లు ఇలాంటివి వండుకున్నట్లయితే ఆ టేస్టే వేరేగా ఉంటుంది ఇంటిల్లి పాది ఇష్టంగా తింటారు మిమ్మల్ని కూడా మెచ్చుకుంటారు మరి కొన్ని రకాల కూరలు చేసుకునేటప్పుడు అంటే బంగాళదుంప కూర కానీ లేకపోతే మసాలా కూరలు కానీ ఏవైనా చేసుకున్నప్పుడు అలాగే టమాటా రసము ఇలాంటివి చారు ఇలాంటివి కాసుకున్నప్పుడు వంట అంతా పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత దించే ముందు ఒక రెండు స్పూన్ల ఫ్రెష్ క్రీమ్ యాడ్ చేసుకుని ఆ తర్వాత దించుకున్నట్లయితే కూర టేస్ట్ రెట్టింపు అవుతుంది మంచి చిట్కా చూసాం కదా రాజారు మరిగినట్టేనా ఓకేనండి ఓకే స్మెల్ కూడా వస్తుంది కదా మనకు సో ఆ మునగా ఫ్లేవర్తో పాటు దాంట్లో యాడ్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి సో కొంచెం మిరియాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా సో దీన్ని మనం వడగట్టేసుకున్నాం అండి ఓకే ఓకే స్టాక్ మనకు రెడీ అయిపోయింది 
సో దీంట్లో కొద్దిగా వైట్ పెప్పర్ వేస్తున్నా అండి పెప్పర్ ఇంకొంచెం యాడ్ చేస్తున్నాను సో కలర్ చేంజ్ కాకుండా వైట్ పెప్పర్ పొడి యూజ్ చేస్తున్నా అండి అలాగే సరిపడా ఉప్పు కొద్దిగా పంచదార ముళ్ళంగి అనుకున్నాం కదా సో ఇది కొంచెం స్ట్రాంగ్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది కదా ఘాట్ అనేది సో అది తగ్గడానికి ఏంటంటే తురుమిక్కొని తురుముకున్న తర్వాత మనం సో కొంచెం వాటర్ ఇలా పిండేసేయాలండి ఓకే ఓకే సో దీన్ని మనం సరిపడా మరి ఎక్కువగా వేసుకున్నా దీని ఘాట్ అనేది ఎక్కువ తెలుస్తూ ఉంటుంది సో సరిపడా చూసి మనం యాడ్ చేసుకోవాలి సో ముళ్ళంగి తగులుతుంటే బాగుంటుంది ఇలా కొంచెం తరకల తరకలా తగులుతుంటే అది మనకు బాగుంటుంది ఓకే సో ఇది ఇంకొన్ని కాస్త మరిగిచ్చేద్దాం సో ఇలాగా దీనికి థిక్నింగ్ ఒకటి రెడీ చేసుకుందాం అండి వాటర్ ఇస్తారు సో కార్న్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేస్తున్నాం అండి సో మనకి థిక్నింగ్ సరిపడా చూసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ మనకు రెడీ అయిపోయిందండి ఓకే సో దీన్ని నాకు బోల్లోకి తీసేసుకున్నాం సో ఫైనల్గా కొంచెం అల్లం ఘాట్ కూడా దీంట్లో యాడ్ చేస్తున్నాం ఓకే ఓకే సో మునగాకు ముల్లంగి సూప్ రెడీ అయింది సో అది పక్కన పెట్టేసండి నేను ప్లేట్ గార్నిష్ చేస్తాను ఓకే రాజ్ గారు సో ఇక్కడ నూల్ కోల్ స్కిన్తో స్కిన్ పీల్ చేసి మనం రోజులా తయారు చేసుకున్నాం ఓకే సో కొంచెం ఆ లైట్ కలర్లో బాగుంటుంది లైట్ గ్రీన్ ఎస్ అండి సో దీన్ని ఇట్లా రిబన్లో ఫోల్డ్ చేసేసాలి ఓకే ఓకే సో ఇలా రోజ్ ఫ్లవర్ వచ్చేస్తుంది మనకు సో సైడ్లో లీవ్స్ చేస్తున్నాను ఓకే అవునండి సో ఇంత వర్క్ లేదనుకున్నప్పుడు కొంచెం పెద్ద సైజ్ లో మనకు కరివేపాకు ఆకులు దొరికితే సో వాటిని మనం డైరెక్ట్ గా దీని కింద పెట్టేసుకోవచ్చు కార్వింగ్ కార్వింగ్ ఎస్ మనం చేసుకుంటే ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది ఎస్ సో లుక్ కూడా కొంచెం బాగుంటుంది మనం చేసుకుంది
సూప్ రెడీ అండి ఓకే రాజుగారు చూసారు కదండి వేడి వేడిగా మునగాకు ముల్లంగి సూప్ రెడీ అయిపోయింది మరొకసారి దీన్ని తయారు చేసే విధానం చేద్దాం మునగాకు ముల్లంగి సూప్ తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో వెన్న వేసి మిరియాలు లవంగాలు తరిగిన వెల్లుల్లి బిర్యానీ ఆకు మునగాకు వేసి వేయించి తగినన్ని నీళ్లు పోసి మరగనివ్వాలి ఈ మిశ్రమాన్ని మరొక ప్యాన్ లోకి వడకట్టుకుని దీనిలో తెల్ల మిరియాల పొడి ఉప్పు పంచదార ముల్లంగి తురుము వేసి మరగనివ్వాలి తర్వాత కార్న్ ఫ్లోర్ లో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి బాగా కలిపి దీనిలో వేసి దగ్గర పడనివ్వాలి ఆ తర్వాత సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకొని తరిగిన అల్లం వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే మునగాకు ముల్లంగి సూప్ రెడీ మునగాకు ముల్లంగి సూప్ ఎలా తయారు చేయాలో చూసాం కదా రాజుగారు టేస్ట్ చేసేద్దామా ఓకే అండి సో కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది మనం రెగ్యులర్ గా తీసుకునే ఆ సూప్స్ కి సో దీంట్లో ఏంటంటే ఆ మునగాకు ఫ్లేవర్ కొంచెం ఎక్కువగా తెలుస్తూ ఉంటుంది సో ఫైనల్ గా మనం కొంచెం ముల్లంగి మునగా అదేంటి ముల్లంగి కూడా తురిమి వేసుకున్నాం కదా సో ఆ ఘాటు కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది సో కంపల్సరీ నేను చెప్పినట్టు కొంచెం అంటే వాటర్ స్క్విజ్ చేసి వేసుకుంటే మనం కొంచెం తీసుకోవడానికి బాగుంటుంది ఎందుకంటే కొంచెం దాంట్లో కొంచెం వగరు ఉంటుంది కదా ముల్లంగిలో బట్ దాంట్లో అది తీసుకోవడం వల్ల మనకు హెల్తీగా కూడా ఉంటుంది సో కాబట్టి అప్పుడప్పుడు ఆ ముల్లంగి తురుకుంటా అంటే ఎక్కువగా ఏంటంటే సాంబార్లో కానీ వేపుడులో కానీ అలాగే చేస్తాం సూప్ లో కూడా మనం యాడ్ చేసుకుని చేసుకోవచ్చు ఫైనల్ గా మీరు అల్లం ముక్కలు కూడా వేసారు కదా అవునండి అది ఫ్లేవర్ కూడా బాగా తెలుస్తుంది ఎస్ అండ్ ఎవరికైనా జ్వరం గానీ లేకపోతే కోల్డ్ చేసినప్పుడు ఇలాంటి సూప్స్ చేసుకుని తాగితే చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది రిలీఫ్ గా ఉంటుంది చాలా టేస్టీగా బాగుందండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా కరివేపాకు తెల్ల జుట్టుకు మంచి అవినాభావ సంబంధం ఉందండి ఎందుకంటే కరివేపాకుని ఎండబెట్టి పొడి చేసుకుని నూనెలో వేసుకుని ఆ నూనె పెట్టుకుంటూ ఉన్నట్లయితే అంటే తలకు అప్లై చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే తెల్ల జుట్టు తగ్గే అవకాశం ఉంది అలాగే కరివేపాకు రసాన్ని కరివేపాకు డైరెక్ట్గా తినలేం కాబట్టి ఏదో ఒక రూపంలో కరివేపాకును కనుక మన ఆహారంలో భాగం చేసుకుని రసంలాగా చేసుకుని కనీసం ఒక ఆరు నెలల పాటు తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే జుట్టు తెల్లబడడం అనే సమస్య చాలా వరకు తగ్గుతుంది అంటే వయసు తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి జుట్టు తెల్లబడుతూ ఉంటుంది కదా వాళ్ళకైతే బాల నెరుపు సమస్య అనేది చాలా వరకు తగ్గుతుంది ఇక వయసుతో పాటు తెల్లబడేవారు కాస్త పోస్ట్ పోన్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది ఈ రోజు వంటలన్నీ చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయండి మరి వాటిలోని పోషక విలువల గురించి ఫుడ్ గా చేద్దామా ఈ రోజు మొదటి రెసిపీ వచ్చి నల్లేరు కంది పచ్చడి ఎముకలు ఎప్పుడైనా విరిగినప్పుడు కానీ లేదా ఏదైనా జాయింట్స్ అంటే మనకి మోకాళ్ళు మోచేతులు ఇక్కడెక్కడైనా జాయింట్స్ దగ్గర దెబ్బలు తగిలినా లేదా కాళ్ళు నొప్పులుగా ఉన్నా ఇలాంటి వాటన్నిటికీ మందుగా కూడా వాడతారు అంతేకాకుండా దీంట్లో విటమిన్ ఏ ఎక్కువ ఉంటుంది సి కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ రెండు విటమిన్స్ ఉండటం మూలాన దీనికి రోగ నిరోధక శక్తి కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది దీంతో పాటు కాంబినేషన్గా వేసినటువంటి కందిపప్పులో ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఉంటుంది అలాగే కొంత ఫైబర్ కూడా ఉంటుంది ఈ కందిపప్పులో ఉన్న ఫైబర్లో సాల్యుబుల్ ఫైబర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది దీనివల్ల కొలెస్ట్రాల్ కూడా తగ్గుతుంది బాడీలో అట్లాగనే వెల్లుల్లి కూడా వాడతాం ఈ పచ్చడి చేయటానికి వెల్లుల్లిలో కొంతవరకు యాంటీబయాటిక్స్ అనేవి ఉంటాయి దీనివలన కూడా మనకి రోగ నిరోధక శక్తి బాగా పెరుగుతుంది అలాగే క్యాన్సర్ నివారణకు కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ రెసిపీ క్యారెట్ బాదాం హల్వా దీంట్లో వేసిన బాదం కానీ నెయ్యి కానీ పంచదార కానీ వీటన్నిట్లోనూ క్యాలరీస్ ఎక్కువగా ఉండటం మూలాన ఇది బాగా శక్తినిచ్చే ఫుడ్ అండి దీంట్లో ఉన్న క్యారెట్లో విటమిన్ ఏ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే పీచు పదార్థం కూడా ఉంటుంది జీర్ణక్రియ సరిగ్గా జరగటానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది బాదాంలో ఉన్నటువంటి ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటే మన శరీరానికి అవసరమైన ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేవి దీంట్లో ఉండటం మూలాన గుడ్ ఫ్యాట్స్ అంటారు వీటిని ఇవి ఉండటం మూలాన మన ఆరోగ్యానికి బాదాం చాలా ఉపయోగపడతాయి కాకపోతే దీంట్లో పంచదార నెయ్యి లాంటివి ఉండటం మూలాన మనం ప్రతిరోజు తింటాం కాకుండా ఎప్పుడైనా ఒకసారి ఏ నెలకు ఒకసారో పండుగకో ఇలాంటప్పుడు చేసుకొని తింటే మంచిది నెక్స్ట్ రెసిపీ క్యాబేజ్ ఆనియన్ పకోడి దీంట్లో మామూలుగా మనం వేసుకునే ఉల్లిపాయ మాత్రమే కాకుండా క్యాబేజ్ కూట వేయటం మూలాన క్యాబేజీలో ఉన్న పోషక పదార్థాలు కూడా మనకు అందుతాయి క్యాబేజీలో ముఖ్యంగా విటమిన్ కే అనేది ఉంటుంది ఇది మనకి ఎప్పుడైనా ఏదైనా దెబ్బలు తగిలినప్పుడు కానీ కట్స్ ఏవైనా అయినప్పుడు కానీ మన రక్తం త్వరగా గడ్డ కట్టడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది క్యాబేజ్తో పాటుగా ఉన్న ఆనియన్ ఉల్లిపాయలు కూడా కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ నివారించే పదార్థాలు ఉన్నాయి 
సో ఈ కాంబినేషన్లో క్యాబేజ్ అండ్ ఆనియన్తో పాటు చేసిన పకోడీలు హెల్దీ అయినా సరే వీటిని డీప్ ఫ్రై చేయటం మూలాన అంటే ఎక్కువ ఆయిల్లో వేయించటం మూలాన క్యాలరీ కంటెంట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అందుకని ఒకవేళ మీరు బరువు తగ్గడానికి కానీ ఉన్న బరువు బరువు పెరగకుండా ఉండటానికి కానీ ట్రై చేస్తున్నట్టయితే ఇలాంటి డీప్ ఫ్రైడ్ వాటికి దూరంగా ఉండటం మంచిది లేదనుకుంటే ఎప్పుడైనా ఒకసారి నెలకు ఒకసారి ఎప్పుడైనా తీసుకున్నప్పుడు కూడా తక్కువ మోతాదుల్లో రెండు మూడు వరకు తీసుకొని ఆపేస్తే మంచిది నెక్స్ట్ రెసిపీ మునగాకు ముల్లంగి సూప్ అండి మునగాకు కూడా మిగతా ఆకుకూరల లాగానే మన రోజువారీ ఆహారంలో భాగంగా తీసుకోవచ్చు మామూలు ఆకుకూరల కంటే కూడా మునగాకులో ప్రోటీన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది దీని వలన మనకి శరీరానికి అవసరమైన శక్తి కూడా వస్తుంది ముఖ్యంగా వెజిటేరియన్స్ మాంసం తినని వాళ్ళు అయితే కనుక వాళ్ళు మునగాకుని ఎక్కువ సార్లు తీసుకుంటే ఇంకా మంచిది అలాగే మునగాకులో ఉన్న కొన్ని రకాల యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఇంకా క్యాన్సర్ నిరోధించే పదార్థాలు ఇవి ఉండటం మూలాన మునగాకు ఇంట్లో అందరూ తినడానికి ఉపయోగపడుతుంది మునగాకుతో పాటు ఉన్న ముల్లంగిలో కూడా ఇలాగే యాంటీ క్యాన్సర్ అంటే క్యాన్సర్ నిరోధించే పదార్థాలు ఉంటాయి వాటితో పాటుగానే దాంట్లో క్యాలరీస్ తక్కువ ఉంటాయి అలాగనే మనకి ఈ సూప్గా చేసి తీసుకోవటం మూలాన త్వరగా ఆకలి తీరినట్టుండి ఎక్కువసేపు ఆకలి కూడా వేయకుండా ఉంటుంది వీటన్నిటి వలన మామూలుగా మీరు బరువు తగ్గాలనుకుంటున్న వారైతే కనుక సూప్ని ఒక పూట భోజనానికి బదులు తీసుకోవటం వల్ల తక్కువ క్యాలరీస్ ఉంటాయి కాబట్టి బరువు త్వరగా తగ్గుతారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజు గారు రెండు రెసిపీస్ చాలా మంచిగా చూపించారు అలాగే తల్లులు కూడా పిల్లలకి ఇష్టమైన వంటలు చాలా మంచి రెసిపీస్ చూపించారు కదా అవునండి ఈ వంటలన్నీ మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే మీ సలహాలు సూచనలు మాకు పంపించాల్సిన మా చిరునామా తెలుగు రుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్